चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट थ्री कॉट ए इक्वल टू फोर चेक वेदर वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है और हमको ये कंडीशन वेरीफाई करना है कि ये दोनों एल और आर आपस में इक्वल हैं या नहीं तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हमको गिवेन है कॉट ऑफ ए थ्री कॉट ऑफ ए इक्वल टू फोर तो हम इसको कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू फोर बाई थ्री लिख सकते हैं राइट right? और कॉट का रेशियो हमको पता है देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने समझा है कि हमको किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर रेशियो पता है तो हम रिमेनिंग फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट फाइंड आउट कर सकते हैं तो हमको कॉट ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवेन है तो हम टेन ए टेन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे तो हम उसको एल से वेरीफाई कर सकते हैं कॉस ए का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए का भी और हम एल एच और आर में दोनों कि जो वैल्यूज होंगी रेशियो की टेक्नोमेटिक रेशियो की वो पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि दोनों से आर एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है या नहीं तो पहले हम टेन का और कॉस साइन इन सभी का टेक्नोमेटिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं हमको दिया है कॉट ए इक्वल टू फोर बाई थ्री ठीक है तो हमको पता है कॉट का रेशियो क्या होता है कॉट रेशियोपोकल होता है टेन का तो हमको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले राइट right? तो जो लास्ट रेशियो होता है वो टेन का तो टेन का रेशियो होता है टेन ए इक्वल टू होगा पी बाय बी ओके तो हमको गिवेन है कॉट तो कॉट का रेशियो है फोर बाय थ्री तो टेन का रेशियो हो जाएगा टेन ए इक्वल टू हो जाएगा इसका रेशियो प्रोकल पी बाय बी होता है टेन का तो बी बाय पी इक्वल टू हो जाएगा कॉट का तो ये हो गया बेस और ये हो गया पपेंडिकुलर तो टेन में हम ये दोनों वैल्यूज को इंटरचेंज कर देते हैं थ्री बाय फोर जो वैल्यू होगी वो टेन ऑफ ए की होगी ओके अब हम बाकी इनकी भी ये रेशियो को भी निकाल लेते हैं और देन हम आपस बाद में ये पुट कर देंगे तो अब हमको कैलकुलेट करना है कॉस ऑफ ए तो जो कॉस का रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस राइट हमको कॉट के फॉर्म में हमको बी ओ पी की वैल्यू गिवेन है मतलब हमको बेस गिवेन है फोर और पपेंडिकुलर गिवेन है हमको थ्री अब देखिए यहाँ पर हाइपोटेनिस यूज हो रहा है तो हम बाई यूजिंग पाइथिक्रोस थे हम हाइपोटेनिस कैलकुलेट कर सकते हैं राइट right? तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया एक्स वाई जेड और हमको टेन का रेशियो गिवेन है हमको बेस और पपेंडिकुलर गिवेन है ठीक है तो हमने मान लिया ये जो है वो बेस है और ये हो गया पपेंडिकुलर तो बाय यूजिंग पाथिक्रोस थे हम अपन हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बेस स्क्वायर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन टोटल हो गया 25 और 25 का स्क्वायर रूट मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई फाइनली 5 ओके अब हम हमारे पास सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट अब हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ आ गई है अब हमको निकालना है कॉस्ट तो कॉस्ट होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो बेस है फोर अपॉन हाइपोटेनियस आ गया फाइव साथ साथ हम साइन का भी निकाल लेते हैं साइन ऑफ ए इक्वल टू होगा पपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो पपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पपेंडिकुलर की वैल्यू है थ्री और हाइपोटेनियस की वैल्यू है हमारे पास फाइव अब ये हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं गिवन कंडीशन में तो पहले हम एल को सॉल्व कर लेते हैं तो एल है हमारा वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए अभी हमको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से प्रूफ करना है अदरवाइज हम आइडेंटिटी की मदद से भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है वैल्यू पुटअप की वन माइनस टेन की वैल्यू हमने निकाल ली है थ्री बाई तो थ्री बाई का स्क्वायर अपॉन वन प्लस थ्री बाई फोर का स्क्वायर सॉल्व किया आगे से वन माइनस थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन अपॉन वन प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन आगे सॉल्व किया सिक्सटीन का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो सिक्सटीन वन जो सिक्सटीन माइनस ऑफ नाइन अपॉन सिक्सटीन होल डिवाइडेड बाई सॉरी ये सिक्सटीन है ना तो सिक्सटीन वन जो सिक्सटीन प्लस नाइन अपॉन सिक्सटीन तो सिक्सटीन से सिक्सटीन कैंसिल हो गया सिक्सटीन माइनस ऑफ नाइन सेवन अपॉन सिक्सटीन प्लस ऑफ नाइन ट्वेंटी फाइव ओके हमने एल एच एस सॉल्व कर लिया है उसकी वैल्यू आ गई सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव हम वैसे ही आर एच एस भी सॉल्व कर लेते हैं आर एच एस इज इक्वल टू कॉस की वैल्यू कॉस ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं फोर बाय फाइव तो फोर बाय फाइव का होल स्क्वायर माइनस ऑफ साइन ए साइन की वैल्यू है थ्री बाय फाइव तो थ्री बाई फाइव का स्क्वायर आगे सॉल्व किया फोर का स्क्वायर सिक्सटीन फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस ऑफ थ्री का स्क्वायर नाइन फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव राइट एलसीएम आ गया दोनों का ट्वेंटी फाइव और सिक्सटीन माइनस नाइन आ गया सेवन तो देखिए एलएचएस और आरएचएस की जो वैल्यू है वो आपस में 
इक्वल है तो इसलिए ये जो कंडीशन है जिसको हमको वेरीफाई करना है वो ट्रू है ओके क्लियर क्वेश्चन नोट कर लीजिए चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन इफ टेन थीटा इक्वल टू ए बाय बी फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हमको टेन थीटा का रेशियो गिवेन है टेन थीटा का हमको रेशियो गिवेन है जो कि है ए बाई बी और हमको ये कंडीशन को वेरीफाई करना मतलब हमको कॉस थीटा साइन थीटा के रेशियो को कैलकुलेट करना है ठीक है अब टेन थीटा में भी हम जानते हैं टेन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है पपेंडिकुलर अपॉन बेस तो हमको पपेंडिकुलर की वैल्यू गिवेन है ए और बेस की वैल्यू गिवेन है बी अब हमको हाइपोटेनियस की वैल्यू कैलकुलेट करना है यूजिंग पाइथोग्योरस थेरम तो पाइथोग्योरस थेरम के लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें एक्स वाई जेड राइट राइट एंगल है ये वाई पर तो परपेंडिकुलर बेस तो कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी बेस हम कल यहाँ कंसिडर कर सकते हैं ठीक है तो हमने बेस मान लिया ये बी है और जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू ए है तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर राइट तो हमने हाइपोटेनियस निकाल लिया है जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो हाइपोटेनियस की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर और हमको परपेंडिकुलर गिविन था पेंडिकुलर है हमारे पास ए और हमारे पास बेस है बी राइट अब हमको कॉस और साइन के ट्रिग्नोमेटिक रेशियो फाइंड आउट करना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो बेस है हमारे पास बी अपॉन हाइपोटेनियस हमने निकाल लिया है जो कि है ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर राइट इसी तरह हम साइन का रेशियो भी निकाल लें साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो पपेंडिकुलर हमारे पास है ए और हाइपोटेनियस की वैल्यू है अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर राइट अब हमको इस कंडीशन को सॉल्व करना है जो कि क्वेश्चन में गिवेन है ठीक है अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा में राइट तो कॉस थीटा की वैल्यू है बी अपॉन अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ साइन की वैल्यू है साइन का जो रेशो है वो है ए अपॉन अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन होल अपॉन कॉस का रेशो अगेन यही रिपीट कर लेते हैं बी अपॉन अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए अपॉन अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर ओके तो देखिए इन दोनों का जो एल्शियम है वो आ गया अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर डिनोमीटर सेम था तो डिनोमीटर ऐड हो जाएगा बी प्लस ए अपॉन यहाँ पर भी डिनोमीटर सेम है तो एल्शियम आ गया अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो डिनोमीटर ऐड हो जाएगा बी माइनस ऑफ ए यहाँ पर अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल तो फाइनल जो रिजल्ट आ गया हमारा वो आया ए बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ऑफ ए ओके क्लियर है क्वेश्चन नोट कर लीजिए चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन इफ थ्री टेन थीटा इक्वल टू फोर फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा अब हमको अगेन टेन जो ट्रिग्नोमेटिक फंक्शन है उसका हमको रेशो गिवेन है फोर बाई थ्री और हमको इस रेशो के से रिमेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है साइन और कॉस का उसकी वैल्यू यहाँ पुट करके इसको कैलकुलेट करना है ठीक है तो हमको टेन थीटा का रेशियो गिवेन है फोर बाई थ्री तो हम टेन थीटा जानते हैं टेन थीटा होता है पपेंडिकुलर अपॉन बेस ठीक है कॉस में हाइपोटेनियस यूज होगा तो इसलिए पहले हम हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लें तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस ऑफ पपेंडिकुलर स्क्वायर यूजिंग पाथिकुलर स्थेरम हाइपोटेनियस हमको निकालना है तो बेस हमको गिवेन है थ्री थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस ऑफ फोर का स्क्वायर सिक्सटीन इन दोनों को ऐड किया आ गया ट्वेंटी फाइव तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तो जो कि होगा फाइव तो हाइपोटेनियस है हमारे पास फाइव पपेंडिकुलर हमको गिवेन था फोर बेस भी हमको गिवेन था थ्री अब हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेटिक रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो देखिए बेस है हमारे पास थ्री और हाइपोटेनियस है हमारे पास फाइव तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई थ्री बाई फाइव इसी तरह हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है पपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो पपेंडिकुलर है हमारे पास फोर और हाइपोटेनियस की वैल्यू है फाइव ओके अब जो वैल्यू हमको कैलकुलेट करना थी वो इसकी थी ठीक है 
अब यहाँ पर हम ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो ये हो जाएगा फोर कॉस थीटा के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं थ्री बाई फाइव माइनस ऑफ साइन थीटा के प्लेस पे आएगा फोर बाई फाइव अपॉन टू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा के प्लेस पर थ्री बाय फाइव प्लस ऑफ साइन थीटा के प्लेस पर फोर बाई फाइव सॉल्व कैसे फोर थ्री जो ट्वेल्व बाई फाइव माइनस फोर बाई फाइव अपॉन थ्री टू जो सिक्स बाई फाइव प्लस ऑफ फोर बाय फाइव राइट अब इसका एलसीएम लिया डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आ गया फाइव न्यूमिनेटर आपस में ऐड हो जाएगा तो ट्वेल्व माइनस फोर दैट इज एट यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है एलसीएम आ गया फाइव सिक्स प्लस फोर टेन यहाँ फाइव से फाइव कैंसिल बचा हमारे पास एट बाई टेन जो कि अगेन टू से डिविजल है तो टू फोर जा एट टू फाइव जा टेन तो फोर बाई फाइव जो रिजल्ट आया वो आया फोर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज अपॉन टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का ओके क्लियर है नोट कर लीजिए चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन इफ थ्री कॉट थीटा इक्वल टू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर साइन थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा अपॉन टू कॉस थीटा प्लस सिक्स साइन थीटा तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर टेन की तरह ही है आप इसे बहुत ईजिली ट्राई कर सकते हैं हमको कॉट थीटा का रेशो गिवेन है देन हमको साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशो फाइंड आउट करना है और यहाँ सिंपल हमको पुट करके वैल्यू कैलकुलेट करनी है राइट तो आप इस क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई कीजिए